5 mei 2024. De dag dat we vieren dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetting. 80 jaar geleden stormden de geallieerden de stranden van Normandië op. En een jaar later waren we bevrijd van de tirannie van Nazi-Duitsland. Maar wat betekent het om vrij te zijn? Vrijheid is het kunnen zeggen wat je denkt wanneer je denkt. Het kunnen stemmen op de persoon of partij naar keuze. Vreedzaam je onvrede kunnen uiten over de zittende macht. Zonder angst voor de rechter te moeten komen. Vrijheid betekent echter niet, zoals links wel eens lijkt te denken, dat je het recht hebt niet gekwetst te worden. Juist andersom. Vrijheid staat dan ook niet gelijk aan veiligheid. Meer veiligheid beperkt vaak de vrijheid. Meer surveillance door de staat zorgt wellicht voor meer veiligheid, maar beperkt de vrijheid van Nederlanders. Na de coronajaren is de vrijheid van de Nederlanders langzaamaan teruggekomen. Maar die vrijheid komt ook met een groot aantal verantwoordelijkheden. We moeten verantwoordelijk omgaan met de vrijheid die we hebben. Anders geven we machthebbers te snel redenen om vrijheden in te perken. Het besef dat onze vrijheid en onze verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend zijn, dat er op heroïsche wijze is gevochten voor de vrijheid van anderen, van volkeren welke zij niet kenden en amper van hadden gehoord, waardoor de totalitaire heerschappij van vreemde mogendheden over andere volkeren is gestaakt. Dit besef moet nooit worden vergeten, opdat wanneer wij het vergeten, het doven van de vlam der vrijheid nadert. Wij dienen de vlam der vrijheid nieuwe zuurstof toe te blazen, opdat de vlam nog lang licht kan schijnen in de duisternis. Blijf kritisch, opdat enkel kritische volkeren echte vrijheid kunnen genieten.